Приветствую вас, друзья, приветствую вас, интернациональная аудитория. И сегодня на канале моя разработка «Габионный дом». Мы предлагаем вам проект бюджетного и быстрого строительства каменного дома. Это дом из габиона. Такие дома можно строить как на юге, так и на севере. В любом климате, при любой погоде, в снегах. Это не требует много мастеров. Необходим только один мастер, который разбирается в этом габионном строительстве. И то, что мы вам предлагаем, я думаю, что уже китайцы давно этим занимаются. Но мы тоже давно разработали эту технологию. По отношению к строительству традиционных каменных домов, где уходит средства на хороший камень и на раствор, этот вариант габионного строительства более дешевый и более быстрый. Единственное, на что вам придется вести затраты, это на габионную сетку и на штукатурку. Все остальное погашается за счет пустоты внутри, то есть практически на цементный раствор вам не надо затрачиваться. Сроки строительства этого габионного дома весьма сжатые. Допустим, за три недели можно построить этот дом 100 квадратных метров. С нуля фундамент габионный, габионные стены, бригада из 10 человек. Если, конечно, благоприятные обстоятельства и весь расклад такой, что есть камень и все подготовлено к этому строительству. Если, скажем так, кто-то захочет предпринять такой проект у себя на участке, я думаю, что я даже по местным расценкам сумел бы приехать и в сжатых сроках сделать это строение. Это наше детище. Приглашайте. Мы сейчас покажем вам чертежи, разработки наши. Ждем ваших отзывов, ждем ваших комментариев. Нам важны ваши комментарии. Потому что мы как бы проходим определенную школу, то есть услышать ваше мнение о том, можно ли строить таким образом в ваших регионах? Что представляет собой габионный дом? Это дом, который сложен из габионных секций по определенной четкой технологии. А габионная секция – это камень, уложенный в сетку, тоже по определенной технологии, о которых мы расскажем чуть дальше. Строительство дома простое, и как обычно мы начинаем его с дренажной системы. Сначала укладываем камни крупной фракции, сверху насыпаем щебень. На дренаж заливаем фундамент, либо традиционным способом, либо делая опалубку из габионов. И с внешней стороны засыпаем скальный грунт, а внутри заливаем железобетонную плиту. И дальше строим стены дома, складывая габионные секции по ярусам, ориентируясь по высоте. Первая секция до окон, второй ярус до дверных и оконных перекладин, третий ярус от дверных перекладин до плиты перекрытия и четвертый ярус – это верхняя терраса на крыше. Стены дома стягиваем потолочной плитой перекрытия и затем а штукатуриваем дом снаружи и изнутри. Первичная штукатурка, которая идет вглубь камней, вглубь габионных секций. И финишная штукатурка, которую можно сделать под имитацию любого материала. По надежности такая конструкция габионного дома не уступает традиционному каменному дому. Потому что, как вы видели, сделан габионный дом из четырехъярусных секций. И этот дом может выдерживать, так же как и обыкновенный каменный, сейсмические толчки. Конструкция будет держаться в том числе и за счет раствора штукатурки с обеих сторон стены, который проникает глубоко в щели между камнями. И также за счет плотности камней, которые уложены вручную. Толщина габионной стены 60 см. Каждый камешек будет укладываться вручную в виде сухой кладки а не засыпаться ковшом экскаватора. Как попало, набрасывать нельзя. Таким образом, каменная кладка будет прочной. Каждая габионная секция делится на квадраты со стороной 20-25 см. Квадраты между собой по ширине скрепляются оцинкованной проволокой. Дверные и оконные проемы держатся за счет габионной проволоки и давления сверху. Технология их строительства проста. Мы выставляем секцию от дверного проема до верха около плюс-минус 60 сантиметров. Заводим проволочные крючки не только горизонтально, но и вертикально. 
В любом случае, перекладину можно залить бетонную или поставить каменную или деревянную на ваш вкус и необходимость. Поговорим о габенной сетке. Какой должна быть габенная сетка? Нужно брать оцинкованную. 3-4 мм в диаметре. То есть, даже если самая плохая сетка стоит 30 лет и потом начинает ржаветь, она не в состоянии будет разорвать штукатурку, потому что она тонкая и не имеет наружной силы для разрыва. Дом при ее коррозии будет стоять за счет проникающего раствора. Также сетку для габионов можно использовать стеклопластиковую с пластиковыми креплениями. Это уже более современный вариант. Нужны ли бетонные колонны? Наверное, любой архитектор скажет, что колонны необходимы. Но по очень большому строительному опыту Юрия колонны ненадежны. Потому что через 10-15 лет арматура начинает ржаветь и рвать бетон. Вы вдумайтесь. 10-15, а там, где близко к морю, там вообще через 7 лет эти колонны начинают рушиться, если их не облицовывают вовремя. И арматура ржавеет и рвет бетон. И также, конечно, рвет штукатурку. И здание в этом случае подлежит только капитальному ремонту. Представляете, сколько средств нужно выбрасывать каждые 10-15 лет? Ну, возможно, у вас насчет колонн свое мнение. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом, своими наработками. Очень интересно. Если же все-таки архитектор говорит, что бетонные колонны необходимы, их можно поставить определенным способом, для того, чтобы они не влияли впоследствии на вид здания. Первый способ. Если стена 60 см толщиной, габионная секция, а бетонная колонна с арматурой 20 на 50 см, то колонну надо поставить так, чтобы она была внутри, посередине габионной стены. Тогда остается по 20 см с боков габионного блока. В таком случае колонна не будет иметь воздействия на штукатурку, так как разрушаться от коррозии она будет внутри габиона, и наружную штукатурку дома – не будет затрагивать. Габионная сетка остается независимой от колонны. Второй способ строительства колонны – бюджетный и более прочный. Внутри секции габионной сетки вяжем вертикальную арматуру для колонны. Затем делаем квадрат для колонны из габионной сетки, связывая сетку по технологии металлическими прутами, как мы показывали раньше. Затем засыпаем камнями секцию габионной сетки и только после этого заливаем бетон в колонну. Таким образом, бетон попадает в отверстие между камнями габиона и создает монолит. Колонна получается толще и получается очень мощная сцепка между камнем и бетоном. Следовательно, усиливается прочность колонны, а также экономится рабочее время, потому что не надо делать опалубку и потом ее снимать. В среднем, чтобы поставить и снять опалубку одному человеку, уходит два дня, вдумайтесь. И третий способ – можно сделать металлические колонны внутри габионных секций. Фундамент габионного дома можно сделать традиционным способом – залить монолитную бетонную плиту. Но Юрий предлагает способ более быстрый и экономичный. Когда вместо традиционной опалубки, которую нужно разбирать после заливки бетона, можно сделать несъемную опалубку из габионов. И она будет служить также дренажной системой вокруг фундамента дома. Способ таков. Когда в котловане под всей площадкой будущего фундамента вымощена дренажная система, то есть уложен камень на высоту 50-60 см и сверху засыпана площадка мелким щебнем, на этот дренажный фильтр вымащиваем по периметру котлована габионную стенку из габионных секций. Например, для плиты перекрытия толщиной полметра можно связать габионную сетку для секции высотой 50-60 см и потом вручную заполнить ее камнями. Эти габионы будут служить в качестве опалубки для будущего фундамента, а также как дренажная система вокруг дома. 
Эту дренажную систему и одновременно опалубку можно класть в габионную сетку, а можно выложить камни просто на сухую. Но для этого надо быть опытным мастером. В любом случае, это будет экономичный вариант, потому что не нужно ставить традиционную опалубку, потом ее снимать, на это уходит время. Внутри квадрата габионов, то есть под будущим домом, заливается железобетонная плита фундамента. Все остальные пустоты, которые остаются между габионами у фундамента и котлованом, необходимо заполнить скальным грунтом. Вода, которая будет собираться под домом, будет выводиться по дренажной системе в специальный колодец, который можно сделать в любом удобном месте. Впоследствии поверх габионов будет сделана отмостка. При необходимости, если габионы окажутся выше нуля, их можно разобрать так, чтобы уровень общей высоты габиона опустился на 10-15 см. Бетонную плиту перекрытия можно сделать тяжелой армированной, а можно сделать легкой, например, из пенобетона. В любом случае, плита перекрытия будет давить на конструкцию, увеличивая ее прочность. Во внутрь габионных стен можно вмонтировать любые трубы, например, для электрики или других нужд. Габионная конструкция впоследствии закидывается раствором и штукатурится. Толщина штукатурки должна быть около 3-4 см снаружи. Когда габионная сетка начнет перегнивать, случается это примерно через 40 лет, конструкция будет держаться в том числе и за счет штукатурки с обеих сторон стены. Мы говорим, что наружная штукатурка 3-4 см, но на самом деле при закидке раствор будет попадать между камнями. На 10-15 см он будет проникать вглубь, как с одной стороны, так и с другой. И это увеличивает надежность наружных внутренних стен. Закидку можно производить вручную, но быстрее, конечно, механически. Теплоизоляция в габионном доме самообразуется внутри стен. Это и происходит за счет содержания воздуха между габионными камнями. Теплоизоляция будет создавать эффект термоса. Летом способствовать сохранять в доме прохладу, а зимой тепло. Точка росы при вышеописанной конструкции стен находится с внешней стороны стены. После строительства коробки дом оштукатуривается. Можно сделать затирку мастерком и на штукатурке сделать любую имитацию. Например, имитацию камней. Имитацию дверных и оконных каменных перекладин. Вариантов очень-очень много. Все, что вам подскажет ваша фантазия. Если во время заливки бетонного фундамента сделать выступающий цоколь вокруг стен, то впоследствии вместо штукатурки дом можно облицевать натуральным камнем. При таком подходе дом приобретает образ домов средневековья. Или, например, острова Санторини, когда ровные углы, но немного изогнутые стены за счет штукатурки без маяков. Но по отношению к традиционным способам строительства каменных домов, этот вариант быстрый и, возможно, бюджетный по сравнению с теми технологиями, когда камень очень тщательно обрабатывается. Итак, строительство каменного габионного дома будет в три раза быстрее, чем традиционный каменный дом. И на 40% должно быть дешевле. Потому что, первое, не нужно обрабатывать камень. Второе, не нужно покупать дорогой камень. Достаточно купить самый дешевый габионный камень, который стоит примерно 10 евро за тонну. Для сравнения, 10-тонная машина хорошего камня стоит 600 евро, а габионного 200 евро. Третье, не нужно тратить деньги на тонны цемента при возведении стен. Цемент будет нужен при штукатурке, но там его уйдет намного меньше. Четвертое. Не нужно покупать для раствора извести песок в больших количествах. Не нужно покупать утеплитель, хотя смотря какой у вас климат. Шестое. Сокращается время строительства стен. Седьмое. Экономится на дневном заработке и на страховке. Восьмое. Не требуется много квалифицированных рабочих. Девятое. При проведении электропроводки у электриков в габионном доме отпадает необходимость долбить штробы, потому что во время строительства между сеткой габионной и камнями Сразу прокладываются трубки, в которые впоследствии будут вводиться провода электропроводки. Эти трубки сразу закрепляются горизонтально или вертикально. И таким образом тоже сокращается бюджет на строительство. И десятый пункт выгоды, когда не обязательно делать маяки при штукатурке. Но это при желании, можно делать и без маяков. 
Самые большие затраты в таком строительстве – это на сетку. В среднем на одну секцию понадобится один лист габионной сетки размером 2 метра на 5 метров, а средняя стоимость одной такой сетки – около 30 евро. Стоимость одного кубического метра габионного камня – составит примерно 10 евро. И работа по вязанию сетки и укладке камня будет составлять по 2-3 кубических метра в день на одного рабочего. Это хорошее предложение для одноэтажного и двухэтажного строительства. Я думаю, что при наличии всех материалов по вышеописанной технологии стены с фундаментом с нуля можно построить за 3 недели бригадой из 10 человек. Если вы пригласите нас и вы захотите сотрудничать вместе с Каменным Успехом, и если мне придется приехать, конечно, я с удовольствием хотел бы поучаствовать в этом проекте, потому что для меня это интересный ход событий. То есть, как таково, проект я вижу с высока, с разных сторон, то есть я знаю, как это все подойти к нему, но реализовать это материально для меня было бы интересно. Может быть... В таком случае я бы что-то дополнительно сделал для вас из натурального камня. Чертежи. Приблизительно, как это нужно строить, мы выложим на сайт. Вы можете зайти в любое время, посмотреть. Возможно, вы просто э, скажете, да, у меня есть дом, но у меня нет обустройства территории. Таким же самым образом можно строить и подпорные стены или заборы. И сделать имитацию под камень или вообще без имитации, просто как вот здесь, допустим, закидано, поштукатурено, и это стоит долго и хорошо. Только у вас будет стена, скажем так, ну, массивная. А вы знаете, чем массивнее стена, тем массивнее дом, чем больше веса на вашем дворе, тем больше ваш авторитет. Поэтому, друзья, мастера, заказчики, подписывайтесь на наш канал, смотрите. Очень много интересного, очень много перспективного. То есть то, что мы вам рассказываем, это не просто высосано с пальца. Это все пройдено за счет пота и крови нашего труда, за счет труда наших мастеров. Подписывайтесь на канал, стройте из камня мастера, зарабатывайте.